Okay. Ja, vielleicht mal einen kleinen Applaus. Sie haben es geschafft. Nadja, sehr schön. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Okay, warm welcome. Great to have you. Und ähm, ich schätze mal, die meisten von äh, unseren Gästen hier kennen euch schon. And I guess most of our guests here know you. Aber vielleicht machen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde, vielleicht für die, die auch zum ersten Mal bei einer Christmas Rocknet dabei sein, äh, sind. Ihr seid es nicht. Aber dass jeder von euch mal kurz sich vorstellt, was er macht, welches Instrument er spielt und wie sein normales Leben so aussieht. Still, we want to take some time that each one of us, uh, each one of you can introduce himself, uh, maybe for the people who are at, uh, for, uh, here for the first time and you're not here for the first time, we know that, but uh, each of you just introduce yourself very fast. Okay, I'll start. Hello. Hello. I'm CJ Greenmark, I'm the guitarist of this band since many years ago. I can CJ been a guitarist since sehr vielen Jahren. Okay, yeah, I'm Andreas Passmark. The, the bass player is the last nine years, I think, but... Yeah. I'm Andreas, I've been a bassist for nine years. And I'm also Andreas, but Johansson, and I play drums in Narnia since the second show in history of Narnia. I didn't do the first one. I'm also Andreas, I've been playing drums since the second show of Narnia. For the first one, it's not enough. Well, and... Uh, I am the singer of the band, and uh, my name is Germán Pascual. And uh, <laughs> I had it written down, but you pronounce it so different. I'm the singer of the band, and uh, yeah. Sorry. <laughs> <laughs> I can take it again. Yeah, can you take it in German? <laughs> yes. Uh, no. <laughs> but in Spanish. <laughs> yeah, so let's <laughs> Soy el cantante de la banda Narnia y me llamo Germán Pascual. Ok, also ich bin äh, äh, Germán Pascual und ich bin der Sänger von Narnia. So, mess with this Latino guy. Uh, I am Martin, I play the keyboard. I uh, joined the band from the beginning and uh, I left the band in 2003 and now they asked me to come back for the two last show. Two, week, two weeks ago in Mexico and now. Ich bin Martin, bin der Keyboarder. Ich war von Anfang in der Band, bin 2003 ausgestiegen, aber sie haben mich jetzt gefragt, für die letzten beiden Konzerte in Mexiko vor zwei Wochen heute Abend hier zurückzukommen. Actually, we tried to, to getting back for many years, but he, it's just been too lazy. Aber wir hatten wirklich schon vorher versucht, ihn zurückzubekommen, aber er war zu faul. <lacht> um, jetzt seid ihr hier nochmal bei der Christmas Rocket, ich glaube zum fünften oder sechsten Mal. Er wusste es gerade selbst nicht so ganz genau. So you're here for the Christmas rock, uh, rock night, we think, for the fifth or the sixth time, you didn't know it yourself? <laughs> Actually, not for the fifth or the sixth times, but we, we have been here uh, at this stage, in this hall, of different uh, events. Like so you Christmas, Christmas, Christmas of Rock, rock. Mm. Christmas Rock Night, yes. and with other bands. And <laughs> also, we know we know very well, but we've been here for many different auftritte, also here in the Nepetal, Legends of Rock, by einer. Ist es denn jetzt für uns eher eine große Ehre, dass ihr nochmal hier seid? Letztes Konzert von Narnia hier in Ennepetal, das ist ja die Rocker-Hochburg schlechthin, ganz europaweit gesehen, sag ich mal. Und eigentlich ist es ja für uns eine große Ehre, euch nochmal hier zu haben, oder ist das, wie seht ihr das? So, should we feel honored that you come here for your last gig to Ennepetal, the high capital of rock in all Europe? Or uh, should, should you be honored that you... You are the only one to call us. Seid ihr einzig, dass alle rufen haben? Of course we are uh, since we've been here playing uh, for uh, early in the band's history. Also es hat jeden Fall für uns eine Ehre, denn wir spielen hier seit Anfang der Band eigentlich. And we've been here several times on the stages and it's a, we feel sort of like home. Ja und uh, wir haben so oft hier gespielt, wir fühlen uns echt zu Hause hier. Wo, woran liegt das, dass uh, die Christmas Rock Night für euch auch so ein, so ein tolles Event ist, dass ihr hier anfangen zu spielen und auch hier aufhört zu spielen? Ist das das Tolle Catering oder sind es dann doch die Deutschen, die einfach so abgehen, wo man so, so, so what makes uh, Christmas Rock Night so special that you like coming here, coming here for the first concert and do your last concert here? Is it, is it the German people that are just so outgoing or is it the great catering or uh, <laughs> is it the Schnitzelfest up there? Yeah, definitely the, the food. Yeah, so <laughs> Ja, das hat wahrscheinlich jeder verstanden. Also das Essen ist es, ja. Actually, I'm gonna tell you something. We, we uh, had dinner a couple of times today. Ich muss ja sagen, wir haben mehrmals Abend gegessen heute. 
And uh, the first dinner, actually, we, we all finished and we all ate some really greasy stuff. Und das erste Abendessen, was wir hatten, haben wir alle aufgegessen und es war sehr fettig. And when we were done, <lacht> als wir fertig waren, he ordered a schnitzel. Er hat einen Schnitzel bestellt. <lacht> Jetzt, ähm, Very tasty. Ja, sehr yeah. lecker, ja. Jetzt ist ja ähm, Europa gerade so total im Winter. Chaos, wie war das für euch? Arg stressig hier äh, nach äh, Deutschland zu kommen von Schweden? So right now winter has a really tight grip on Europe and was it difficult for you to get here? No. <lacht> Nein. Das ist schön, ähm, dass ihr dass ihr keinen Stress hatten auch schon äh, Bands hier, die einen sehr stressigen Anfahrtsweg that, hatten. That's great because we already had some bands here that had a really hard time. Getting here. Aber dann können wir das ja weglassen und können ein bisschen mal über euch sprechen. So we can cut that question and we can start talking about you. So. Good call. We've seen yeah. snow before. Ja, wir haben schon mal Schnee gesehen. <lacht> Ihr habt 23 Jahre lang Musik gemacht. Das ist eine sehr lange Zeit für eine Band. Wenn ihr jetzt mal so zurückschaut auf die vergangenen Jahre, auf das, was bei euch so passiert ist in diesen vielen Jahren Musik, wie würdet ihr das... Könnt ihr das irgendwie so zusammenfassen? Was hat euch so begeistert in den letzten 23 Jahren? So, can you give us an extract, looking back over the last 23 years as a band, what held you together? How many years? 23? No, no. 50. Not really. <laughs> He said 23. Hey, I'm the translator, don't! <laughs> for, for 23 years, I was 10 years old. I was 10 years old. I wasn't here then. I was 20 years old. Okay, 15 years. Rewind! I want only test. Okay. <laughs> okay. That's it. So, um, but what what held you together during that time, and what motivated you? <laughs> well, of course, our motive with this whole thing from the very beginning is, or our foundation is to actually spread a message. Also unsere Motivation von Anfang an ist auf jeden Fall, dass unsere Grundlage und unser Fundament ist, dass wir eine Botschaft weitergeben wollten. Of course, we are also very, very deep into this whole thing about music. We love playing. Um, we think God put this into our hearts to play music and do it for Him, in one way or the other. Und wir sind einfach ganz tief drin in dieser Sache, Musik zu machen. Und Gott hat es in unser Herz reingelegt, um, dass wir Musik für ihn auch machen auf eine oder andere Art, Art und Weise. Jetzt hört ihr nach 15 Jahren, 15 Jahren äh, Musik auf. Wie, wie geht denn für euch dann so ein Leben weiter? Ihr seid alles Vollblutmusiker, es ist euer Leben ein Teil, Teil auch gewesen, die Musik. Und äh, gerade wenn du auch sagst, was ihr damit transportieren wollt, äh, wie sieht bei euch jetzt die nächste Zeit aus ohne Live-Auftritte? So, so all, been, all, all of you being uh, full-blood full musicians. Um, now, um, what is your life gonna be when you quit the band after 15 years? Do you have plans? How are you gonna fill your day? <lacht> We all love doing music and we will keep doing music somehow, but in different places. <laughs> also wir lieben Musik und wir werden auf jeden Fall auch auf die eine oder andere Art und Weise Musik weitermachen an verschiedenen Orten. <coughs> können wir dann vielleicht gerade irgendwie äh, auch schon mal notieren, wann ihr das nächste Mal wieder hier seid? Can we, can we put that down, maybe a date when you will be back or? <laughs> no. <laughs> Schade. <laughs> Wenn ihr mal zurückschaut auf die letzten 15 Jahre, viele Veranstaltungen, viele Konzerte, viele Alben, ich hoffe, jetzt habe ich richtig gezählt, irgendwie neun. Ich bin auf neun Alben so, gekommen. Looking back, I hope I counted right this time, nine albums during the last year. And um, when you look back. <lacht> Sie rechnen gerade alle. Du bist da They're calculating themselves. Seven. Seven, okay. Not for mine. Oh, of course, yeah. That's ja, mit dem DVD klar. Die DVD zählt auch, ne? Es sind sechs Studioalbums und nur ein Live-DVD. Also sechs eine Live-DVD, sind schon sieben, sind schon fast neun. Eine Kollektion sind acht. Acht, ja. Ja, und die neunte, die jetzt dann noch kommt. Und die neunte, die jetzt dann noch kommt. So nein. So back to the question. Looking back over those albums. Also ihr seid, äh, habt viel Musik gemacht. Ähm, und äh, was sind so vielleicht die Highlights? Gibt es für euch ganz persönlich so ein Highlight, wenn ihr zurückschaut auf die letzten 15 Jahre Bandgeschichte in Narnia. If you, if you look back, is there one highlight during those 15 years that you can tell us about? Also es ist schwierig, das auf so ein Highlight wahrscheinlich zu reduzieren. Aber we, know it's prob we know it's probably really difficult if you just, if you just ask you for one highlight. But maybe there's one thing that really stands out. Maybe somebody else than me should say something. Vielleicht sollte jemand anders mal was antworten hier. 
I think it's different uh, who you ask, but, but the 